Eu não me torno à frente do meu PC Dominando o underground que pouca gente vê Ah! Mas já, yeah, que vestir em xelas ganha boi de hábitos, porque vestir em xelas. Por exemplo, curto bem hip-hop. Há fãs de hip-hop na sala? Nice, cara. Boa gente, tudo boa gente. Eu aproveito, já que temos aqui tantos fãs de, de hip-hop, para eu dizer que há um gajo a quem nós devemos o ponto em que o hip-hop está hoje em dia. Foi um gajo que conseguiu levar a cena para outro nível. Uh, não sei se concordam, se gostam, se não gostam, mas eu acho que o hip-hop está onde está, graças ao Regula. Já, yeah. yeah, um gajo concorda? Já. Yeah. Acho que foi, acho efetivamente que foi. Só que... O Regula, para quem não conhece, é um poeta que diz coisas como Mas quem é que disse que tu bates? É preciso ter tu mates. <risos> Meu boy, isso é tu mates. Do calão ao sotaque. É ou não é filha da puta? <risos> e depois o gajo ainda acrescenta Eu só vivo a minha vida ou qualquer coisa parecida. Tatuagens na barriga. Mas não são as do Tupac. Pois não, são as tuas, caralho. Devias fazer o quê? Escutavas tatuagens do homem e na tua barriga? E depois o gajo quando Ah, eu só vivo a minha vida ou qualquer coisa parecida. Mano, tu só vives a tua vida, mano. Tu não podes viver outra vida. Senão eu estou a imaginar a malta depois tipo... Aí, a puta, nem sabes. O okay. quê? O Regula. Sim. Não está a viver a vida dele. Então está a viver o quê? Está a viver... A vida do João Neves. Como é que tu sabes? Foi a Portimão em Dezembro. Ah! Só que, só que a, a cena foi... De repente o Neves lá nós bateu duas palmas. Só que o, o, o hip-hop tem vindo a mudar, ok? Eu tenho feito um esforço para acompanhar a nova onda do hip-hop, ok? Uh, e então eu tenho-me esforçado para acompanhar os novos nomes que vão surgindo. É verdade, e houve uma vez que mandavam-me um, um vídeo de um gajo. Olha, vi esta música, não sei o quê. Pá, e estava lá o nome do gajo e era um nome poeta esquisito. E eu... Eu comecei assim a olhar para o nome, eu assim. Chupa. Chupim, chupa. Chupim, chupa. Chupim, Spim, pam, pam, produções. Spim, pim, pam, pam, purpurina. Sabonete? Não sei. Depois é um puto, mas esse não é o único, há mais. E o quem? E os gajos mostravam uma outra, que é, e esse eu curti, que é, que é o João. O João é um tipo, é um tipo fixe. É, é um puto ainda, é o, é o Joãozinho. Uh, só que eu curto o Joãozinho, só que não há muita gente que curta dele, então eu não tenho muitos amigos, está a ver? Então é o. O Joãozinho está. Costuma estar sozinho, solitário. Uh, então. É o, é o, é o Ronald Johnny. <risos> e estes gajos têm todos para uma seda muito fixe, né? porque tem um aspecto assim meio. Tinta da Robin lá pelos cornos abaixo. <risos> e meio música da pizza. Só que a malta, quando começa a mandar isto, começa a dizer: Ih, puto, já viste no que é que o hip hop se está a tornar, mano? E eu estou tipo: Mano, o hip hop sempre teve cenas dessas, meu. Sempre teve, nós temos de aceitar, é a mudança. Só que depois não é só na música, é na própria dança da cena, mano. Porque na altura, quando eu comecei a ouvir hip hop, mano, como é que um gajo ouve hip hop? A concordar com o gajo, mano. O gajo está a dizer e tu estás tipo. Era assim que se curtia hip-hop na altura, era só, já. Yeah. Estava lá o cheque, puta do caralho, sua vaca de merda, um gajo, diz-lhe cheque, já. Yeah. Hoje em dia já não, mano. Primeiro os rappers hoje em dia começam todos a rimar com um, este... com um estilo diferente, que é tipo... Que seria também, como o meu pai iria rimar se tivesse acordado do coma. Tu imaginava o gajo... É peruca! E então... Mas eu sou sincero, esta, isto dava um som, atenção. Eu juro-te, bem, se na altura do AVC do meu pai, mano, eu tivesse um produtor musical de, de merda, mas de merda, lá ao lado, eu estou a imaginar o meu pai a ter o AVC, a malta ia gravar aquela merda, passado uns tempos ias ter uma música de... Tipo, ias ouvir uma voz. Think music. Uh. Não, mas é fixe, só porque nós somos... Pá, eu acho que o hip-hop representa muito da nossa história. E é verdade, mano. Só que nós somos um país de poetas. 
E, mano, a nova escola, o exemplo que eu dei da música do Regula, também tem ali cenas que um gajo fica, mano, então... E eu gostava, bué, de conseguir mostrar os trabalhos... Mano, o trabalho do Regula mesmo, mano. Já que ele é o líder da cena, mano. Foi o gajo que meteu isto como está, tipo, aos grandes vultos da poesia. Imagina, Fernando Pessoa, mano. Conseguir, tipo, Regula, anda cá. E o gajo, já, eu, não és tu, anda cá. Pronto, vinha o Regula. Eu dizia assim, olha, agora vou mostrar as tuas cenas a outra pessoa. Ah, quem? O Fernando Pessoa. Não sei quem é, fizeste o nome do mano, vai-te foder. E então... Eu estava assim na cena, pá, ó, oh, pessoa, pega aqui nisto. E o pessoa pegava naquilo e dizia, ah, sim, senhor, me os óculos. Mas quem é que disse que tu bates? Não preciso ter tomates. Foda-se. Oh, Regulo, o que é que tu andas a fumar? Está fixe, não é? Não, é que eu fumei ópio uma vida inteira e nunca me deu para esta merda. Obrigado. <risos> <risos> Bom, eu estou a imaginar, tipo, o, o, mas o pessoal acabei de mostrar a amigos. Posso mostrar a Camões! Anda cá ver. E vinha o Camões. Fudido na mímica, eu. Olha, pega lá aqui nisto. E o Camões? Oh, pessoa, também estás a ver mal. Ainda deve na mímica, caga nisso. Está-se bem. E o Camões pega naquilo. Mas quem é que disse que tu bates? E o pessoa? E o Camões? Foda-se. Até com metade dos teus olhos eu vejo que isto é uma merda, filho. 